。哎，各位，这就是徐氏为什么那么喜欢赛斯书。赛斯讲过，我们不需要认识赛斯是谁，我们要认识自己是谁。我们青少年的时候很强烈啊，成年人之后。都只关心赚多少钱，所以赛斯说：“不要要求任何人为你证明灵魂的存在或超感官知觉的存在，你必须怎么样自己证明。”来，赛斯说：“当我们看赛斯书的时候，能够怀着对自己是谁跟自己是什么的更大的了解，来认识我们自己。”所以回应刚才啊这个许同学的部分。我们永远要去认识我是谁，我是谁。好，所以赛斯很想把我们介绍给我们自己。哎，各位，这就是徐氏为什么那么喜欢赛斯书。赛斯讲过，我们不需要认识赛斯是谁，我们要认识自己是谁。所以你们来到这里学习赛斯资料，你们最重要就要认识你是谁。你是什么？所以赛斯常讲一句话：你们不要去问赛斯是谁，你们要去问你自己是谁。OK， 你们无法借由访片名师或博览群书来找到自己，你也不可能借由追随任何的特定的冥想方法来找到自己。只有借由安静的内观，你所知的自己来划线。各位就是很真实的回来内观你自己，你才可以体验到你自己的实相，以及那存在于这当下切身的自己与那多次元的内在本体的关联来划线。哎，下次的每一句话都很重要，一个是全心全意的认识当下的自己，一个是全心全意的。认识这个当下的自己跟内在多重次元的本体的关系。各位，刚讲第一个就是你之为你，第二个是你如何是你的全我的一部分。这个全我是谁，在哪里，它是什么？明白了哈。所以我们要认识两个最重要的部分，一个就是你当下在这个实相当中如何活在当下，全心全意的。接受当下的实相，并且探索你内在的自己。第二个，这个内在的自己到底跟我们多重次元的本体是什么关系 ？OK， 来，一定要有一种意愿、一种默许、一种欲望情化线。来，这三个意愿，你有没有意愿想认识自己？你有没有对自己的存在的本质？想要认识更多，有一种默许，有一种承认，还有一种什么欲望？你对于自己是谁？你最后从你的角度，你往生之后会去哪里？你对于宇宙的本质有没有兴趣？你想不想认识自己？各位，我们青少年的时候很强烈啊，成年人之后都只关心赚多少钱。是啊。所以面对物质实相并没有错，想要好好的应付现实生活也没有错。可是各位会不会应付的太过了？来，通常我们开个玩笑，有钱的人想要怎么样？啊，更有钱的想要怎么样？最有钱啊，最有钱最后想要怎样？出来竞选呢、啊？对，所当有钱人就就就差总统没做过嘛，对不对？对各位，自我意识追求在现实世界并没有错，但是最后自我意识要回来问他从哪里来，他是谁，存在的本质到底是什么？就像我们从小到大所受的教育，到底是真的吗？是真的吗？对，宇宙的本质到底是什么？来，各位有没有发现，现在很多电影都在讲多重次元宇宙，以前都没有啊。对啊，以前都没有啊，现在都在讲多重次元宇宙啊，就好像他们在看赛斯书一样，有没有？对，很奇怪哦，这是同时性事件哦。对，啊，其实讲句实话，这
备，我们一直在默默影响这个世界，大家都不知道。还有穿越剧，有没有？一下子穿越到古代，一下穿越到现代，有没有？你看现在有多少穿越剧？以前根本没有，以前根本没有啊！各位，就是每个转世的人格这样穿越来穿越去啊，那不是同时存在是什么？啊，没有同时存在，你怎么穿越？来，各位，你跟古代没有同时存在，你怎么穿越到古代？那听懂了没有？这穿越剧是不是在讲同时存在？那明白了吗？对，各位，这真的很多巧合啊！那么多穿越剧，好，那么多修仙的有没有？好嘞，一定要一种什么意愿，一种默许，一种欲望。如果你不花时间去检查你的主观状态，去认识你的内心，那么所有的答案都仿佛躲着你。你也无法抱怨，你不能把举证的责任丢给别人。我期待有一个人，有一个老师，或你证明自你自己存在的合法性。这样的一个过程，必然会引你落入一个又一个的主观陷阱。对，再次说，不要要求任何人为你证明灵魂的存在或超感官知觉的存在。你必须怎么样？自己证明。哎，你证明给我看，超感官知觉，我只要证明给他，自己去证明自己的啊。每个人都是灵魂的一部分，所以每个人都要为自己找出你的超感官知觉在哪里啊？明白了没有？你除了肉体的自己，你有没有超感官知觉？有啊！我在外面上一些灵修团体，他们才学一两样工具，然后他们就说：“哦，他可以看到他前世在干嘛，什么花园，然后有那种什么老爷跟夫人，诸如此类。”我听的都很莫名其妙哎、欸，我们学这么久，电视剧也都有演呐、啊。不是啊，然后我真的是，对啦，你真的脸上三条线。对啊，是是，好啦，但是我们也这样讲哈啊，虽然有这些啊状况的存在，但是至少现在大家也在往这个方向探索。好，所以我不能告诉大家他们的经验一定是真的，但至少大方向人类在开始探索自己。好，我的意思是说，不要去管别人。看到什么，听到什么，我们要回到我们自己，好不好？回到我们自己 ，OK， 来。所以，我们不能够，好、哦，这个把举证的责任丢给别人。那再次说，当我们在做在看这本书的时候，我们心灵的内在的门是开放的，你要尽可能的、完全的体验你所知的这个片刻。哎，各位，就是全然的去体验。当下这个片刻，如它具体存在这个房间的样子，或存在于在外面我们住的街道、城市的样子，想象在这一刻的时间里，临在于全地球的经验，然后试着欣赏。那存在于这一刻，却逃离开这一刻的我们自己的主观经验，再把这个成语每个活着的人。来，各位，再次这个练习就是完全所谓的沉浸在当下的这个片刻点。各位，全心全意的进入这个当下，当下你在哪里？你看到什么？你感受什么？你闻到什么？然后，如你现在所在的这个房间，在这个世界的什么位置？如果这个房子又存在于街道中的什么位置？在这一刻，全地球的经验是什么？然后开始去欣赏它。当你开始欣赏这一刻，可是又跑到了下一刻，每一刻。是如此的自我取代，且不可思议。各位，每一刻是如此的自我取代，也不可思议。那把这个主观经验成语，每一个活着的人，再次说，光是这个练习就会打开我们的感知力，把自己无限的扩展出去，无限的扩展出去，在当下这个地球，每一个人正在发生的经验，而有这种扩展能力的你。必然是远比你之前想象自己更有创造力、跟更具多次元人格的那个人。再次说，我们要直接体验我们的灵魂或存在的本质，那我们自己的活力所原初的那个部分。对，那当我们做这个练习，未来有一天就会跟转世的自己、跟可能的自己碰面。来，明白了吗？所以这是一个过程。有一天，你就会遇到你转世的自己跟可能的自己。当你不断的学习的过程，来，各位，好，你会感受到，会感受到。好，各位，就是去做练习
，就是去做练习，百分之百的去经验当下这个自己，仿佛宇宙只存在当下这个片刻。当下的街道，当下的眼耳鼻舌身，什么无感的，然后再不断的扩展到整个地球。对，打开你的感知力，打开你的感知力，然后就像刚学师讲的，如果你是你的全我集中焦点的这个自己，那全我的其他的自己在哪里？你的其他的自己在哪里？来，各位，只要去问这些问题跟去感受就好了。这里没有标准答案。好，我们要做的是练习，好不好？好，那赛斯说，他认为每一个读者都可以不断的来做这些练习。好，我们再回到刚才那个练习，各位，刚讲就是停止你的头脑跟自我。现在这个自己，现在这个房间，现在这个片刻，尽可能完全的体验。好，这有一点像是全然的住在当下，全然的住在当下。好，学师之前跟大家讲过，如果这一刻不是从之前那一刻来的，现在也不会变成等一下。那么这一刻是什么？就是当下，它不是从过去来的，它也不会变未来，它就是当下。来，各位听懂徐师那个比喻，当下不是从过去来的，也不会变未来，它就是当下。尽可能的去感受当下这个片刻，把你的意识打开，好不好？好，来回家做这个练习。